ഫ്രണ്ട്സ് ഫിഡ് സോണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ബേബി മസാജിനെ കുറിച്ചാണ് പൊതുവെ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് തിരുമല്ലേ അത് മസാജല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരുടെ ഇടയിലും സംസാരവും പലരും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നത് തിരുമോ മസാജോ അല്ല ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് പല തരം പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സയൻസാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി അതെന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ് അതാണ് ബേബി മസാജ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ബേബിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേബി മസാജ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോളിക് ഇഷ്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ ശമനം വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ബേബി ചമ്മി മസാജ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ലതായിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബേബി മസാജ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ മോഡല് വേറെ ആരുമല്ല ഞങ്ങളുടെ മകൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവർക്കും പ്രയോജനകരമായി തീരട്ടെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമേ നമുക്ക് നേരത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേബി മസാജിങ് തുടങ്ങാം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെബാമിഡ് ഓയിലാണ് എണ്ണ ആദ്യം എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യണേ റബ്ബ് ചെയ്ത് എണ്ണയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവും നമ്മൾ ബേബിയുടെ മേത്തേക്ക് വെക്കുമ്പം ബേബിയുടെ സ്കിന്നും ഒന്ന് വാം ആവും അതിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് മെല്ലെ മുകളിലും താഴെ ഞങ്ങൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡുകളിലേക്ക് വാങ്ങി റബ്ബ് ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പതിയെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ബേബിയായിട്ട് കഴിവതും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ വയറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ മസാജ് ചെയ്യാം അത് ബേബീസിന് ഗ്യാസിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കുറയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണിത് കാല് ഇങ്ങനെ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽപാദത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മേലെ ചെയ്യാം ചെറിയ പ്രഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഒപ്പം ഈ സ്കിൻ ഫോൾഡിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാൽപാദം വേണം അകമ ഇതേപോലെ പിടിച്ചിട്ട് കല്ല് വരുടെ ബാക്കിലായിട്ട് അതിനുശേഷം കാല് കണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു സൈക്ലിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് പോലെ ചെയ്യാം ഇതും അബ്ഡമിൻ്റ് വയറിലെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ പറ്റും പിള്ളേർക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പിള്ളേരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബേബി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കരയുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് കാം ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം മസാജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഓരോ കാലം ഇതുപോലെ ഇതാണ് ഇനി മടക്കി നിവർത്തിയെടുക്കാം നല്ല 
ഇതിനെ അകത്തി പിടിപ്പിച്ച് എല്ലാം ജെൻറ്റിലായിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ശക്തലം പ്രഷറും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യം എണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റബ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അടുത്തതായി കയ്യിൽ മസാജ് ചെയ്യാം കയ്യിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കാലിൽ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇത് വേണം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്കിൻ ഫോൾഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ പത്തിയിൽ നല്ലപോലെ കൈ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി മൂമെന്റ്സും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പയ്യെ മടക്കി നിവർക്കാം അപ്പം ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ പയ്യെ വന്നു അതിനുശേഷം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എത്തിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു മൂന്നിന്റെ പയ്യെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ കമഴ്ത്തി കിടത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും എണ്ണ എടുക്കാം കൈ നല്ലതുപോലെ റബ് ചെയ്യാം ആദ്യ എണ്ണ പകുതി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നാൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഇടഭാഗത്തൊക്കെ നല്ല മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിനെ മസാജ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഡിംബിൾ ഓഫ് ഡീനസ് എന്ന് പറയും ഈ ഒരു പോയിന്റിലും ഇച്ചിരി പ്രഷർ കൊടുക്കാം മസാജ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ എല്ലാ ബേബീസിനും ഭയങ്കര കംഫർട്ടിംഗ് ആണ് ഭയങ്കര സൂതനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിനിമം വൺ ഇയർ എങ്കിലും നല്ലപോലെ ബോഡി മസാജ് ബേബീസിനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജസിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മസാജ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സ്പൈനിൽ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റബ് ചെയ്ത് എൻഡ് പോയിന്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഡിംബിൾ ഓഫ് ബീനസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രഷർ കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ബട്ടക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡയറ്റർ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുവാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മെല്ലെ മസാജ് ചെയ്യാം ഒപ്പം കാലിൽ വെള്ളം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മസിൽ ലൊക്കേഷൻ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ല റിലാക്സിങ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ കാഫ് മസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മേൽ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മസിൽ കാഫ് മസിലാണ് ഇതാണ് പിള്ളേരുടെ അപ്പോൾ ഇത് പിള്ളേരുടെ അല്ല എല്ലാവരുടെയും കാഫ് മസിലാണിത് 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ബ്ലഡ് പമ്പിങ്ങിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മസിലായിരുന്നു ജനറലായിട്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പം മൈൽഡ് പ്രഷറും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഈ സ്കിൻ ഫോൾഡുകളുണ്ടല്ലോ ഇതിനിടയിലും ഇതുപോലെ കൈയൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് വിടാൻ മറക്കരുത് ഇനി നേരെ കിടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാൽപ്പാൽ നല്ലതായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കമഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമത് എന്താ ഭാഗത്തിന് ചുറ്റും ചെയ്തതിന് ശേഷം വിരലുകളിലേക്ക് എന്താ ഈയിടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഇതെന്താ അതുപോലെ തലയിലും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എണ്ണ തേക്കുന്ന ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഉചിതം കാരണം പൊതുവെ പിള്ളേർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ള തലയിലും മുഖത്തും ഒക്കെ എണ്ണ തേക്കുമ്പോഴേ പയ്യെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ആ നിറുകയുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെണ്ണ ഇനി തീരെ കുഞ്ഞ് പിള്ളേരാണെങ്കിൽ മലർത്തി കിടത്തിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം അത് ചില പിള്ളേരത് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും ഇവൻ എസ്പെഷ്യലി ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ആ ടൈമിലൊക്കെ അവൻ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ കൈ എടുത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അത് തലയെ കുറച്ച് വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് മുഖം ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യാം എന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഈ പറഞ്ഞ പിള്ളേർ ഏറ്റവും ഇറിറ്റേഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മസാജ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കവളിന്റെ ഭാഗത്ത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ നുണക്കുഴിയൊക്കെ വരാൻ സഹായിക്കുന്നു മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അവരിങ്ങനെ റിലാക്സ് ആയിട്ടൊന്ന് കിടക്കാൻ അലോ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ അവർക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മസാജ് വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള എല്ലാ ബേബീസിനും ഈ വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കണേ അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ചെയ്യേ ആൻഡ് സ്റ്റേ ഫിറ